გამარჯობა ეთერ შეე სამედიცინო გადაცემა იმპულსი მე დიანა საფაროვარ. ათ ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღის დამაარსებელი ორგანიზაცია მსოფლიოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფედერაცია მიზნად ისახავს შეამციროს ფსიქიკურ აშლობასთან დაკავშირებული სტიგმა და დისკრიმინაცია. სანამ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ნახოთ ვიდეო რგოლი, რომლის შემდეგ სტუდიის ტომართან გავაგრძელებთ საუბარს. სამეცნიერო კვლევების თანახმად ადამიანი რომელსაც ექიმები ფსიქიკურად ჯანმრთელს უწოდებენ ცხოვრების თამდევ სტრესებს უმკლავდება. თავის მოსავლელად ყოველდღიურად რუტინულ ნაბიჯებს დგამს. თავისი პოტენციალის რეალიზება და საზოგადოების ცხოვრებაში თავისი წული შეტანა შეუძლია. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ცვალებადია და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადოს. სტრესის ან გლოვის ემოციები ცავსე პერიოდების გავლა ყველა ადამიანს უწევს, მაგრამ ფსიქიკური პრობლემები სიმპტომებთან მე მაშინ გვაქვს როცა ეს პრობლემები ჩვეულებრივზე ბევრად მეტხანს გრძელდება და ხშირად ცხოვრებისეო მოვლენებთან არც არის დაკავშირებული. ხოლო როცა ეს სიმპტომები ისე მძიმედაა რომ ადამიანს ყოველდღიური ფუნქციონირება უჭირს, მაშინ შესაძლოა საქმე უკვე ფსიქოლოგიურ ან ფსიქიკურ დაავადებასთან ჰქონდეს. მაგალითად, კლინიკური დეპრესიის მქონე პირი მუდმივ და ინტენსიურ სევდას განიცდის, რაც მას ყოველდღიური ცხოვრებისგან იზოლაციისკენ უბიძგებს და მოტივაციას უკარგავს. როგორც წესი, ეს სიმპტომები რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში ჩნდება, თუმცა არის ბევრად უფრო სწრაფად განვითარების შემთხვევებიც. ფსიქიკური სიმპტომები უფრო სერიოზულია. ეს სიმპტომები აღქმის, ცდომილების, ილუზიების და ჰალუცინაციებს იწვევს. ეს მდგომარეობა მოიცავს შიზოფრენიას და ბიპოლარულ აშლილობას. ფსიქიკური პრობლემები შეიძლება ისეთ მაცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ გამოიწვიოს, როგორიცაა ავადმყოფობა, განშორება, საყვარელი ადამიანის სიკვდილი, სამსახურის დაკარგვა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარება, ან დისფუნქციური ოჯახური ცხოვრება. მრავალი სახის ფსიქიკური დარღვევა არსებობს, რომლებიც სხვადასხვანაირად იჩენს თავს. ზოგადად ამ დარღვევების მქონე ადამიანებს აზრების, იდეების, ემოციების, ქცევითი რეაქციებისა და სხვებთან ურთიერთობის არანორმალური გამოხატვა ახასიათებს. ამ დღის მთავარი გზავნილია ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებმა იცხოვ რომ დამოუკიდებელი ცხოვრებით მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა ჩაერთო ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესრულების პროცესში. ამ თემასთან დაკავშირებით ფსიქიატრი ნონა ნაკაშიძე მოიწვია დიდი მადლობა ქალოდა ნონა სტუდიაში მოგზანებისთვის. გამარჯობას ვადლო ასე. დავიწყოთ იქ ენან რა განსაზღვრავს თვითონ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ანუ ძალიან დიდი თემა გასაგებია, მაგრამ მთავარი მესეჯები მაინც მიგვაც უნდა ჩვენს მაყურებლებს. ხოს დიდი თემაა და თქვენ სიუჟეტს ეხა მეც ხუსვენდი და მომეწონა ძალიან ლაგოდა კარგად იყო ამას ნათქვამ ეს არის ადამიანის ცხოვრების ხარისხი მისი ფუნქციონირების დამაკმაყოფილებელი პრაქტიკული დონა ეს არის მისი სულიერი ფსიქოლოგიური მიკროსოციალურ კომუნიკაციებში და სამსახურში და ზოგადად სოციუმში კომუნიკაციის დროს მისი ბედნიერების განცდის რაც ხარისხი რომლისთვისაც აუცილებელია რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ფაქტორებთან ერთად ფსიქიკური ჯანმრთელობა მე ვითხოდი ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი ფაქტორი თვითონ როგორ ბინდება ფსიქიკური აშლობა აი ადამიანში რა შეიძლება მაგალითად ისეთი თანხლები დაავადებები კი არის როგორ უნდა შეინიშნოთ თვითონ რო ადამიანს აქვს ფსიქიკური აშლობები ბევრნაირია იქედან გამომდინარე რომ ადამიანები ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან მრავალფეროვანები ვართ და ჩვენი ფსიქიკური ფუნქციონირების დონეებიც და ფორმები არის მრავალფეროვანი, მრავალ ფუნქციური, აქედან გამომდინარე, რაიმე პრობლემების, აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს ძალიან ბევრნაირი. იმის მიხედვით, კონკრეტულად, რა ფსიქიკურ აშლობას და შეიძლება საუბრობდეთ, შესაძლოა სხვადასხვა ნიშნები იყოს. მაგრამ მართლა ძალიან ცოტა დრო არის, ახლა რა უფრო კლინიკურ ასპექტებზე ვილაპარაკოთ, ამიტომ დღევანდელი გადაცემის ფორმატში ჯობია ვთქვათ ის, რომ სწორედაც როცა ადამიანი ამ მისი ცხოვრებისეული, ინდივიდუალური, პერსონოლოგიური თავისთავთან ურთიერთობაში აღს პრობლემები უჩნდება, რაც მის ფუნქციონირებას, მისი ბედნიერების განცდას, მის კარგად ყოფნას ხელი შემშლელ ფაქტორებად ევლინება, ამას შეიძლება მიიცეს ფიზიკური აშლობის კონტექსტი. ა მაშინ დავიწყოთ იქედან, ანუ ისევ თავიდან დაუბრუნდები, მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს მხოლოდ არაფსიქიატრი ბრძანდები თან თქვენი სრული სტატუსი რომ იცოდეს თითოელმა ჩვენთაგანმა. არ აქვს ეს მნიშვნელობა გვაქვს თუ არაფსიქიური აშლობა და ანუ გაუსვათ ხაზი თქვენ სტატუს და შემდეგ უკვე მაყურებელი მიხვდება ანუ მცირე მესიჯები რატო იქნება ანუ დროის მე კლინიკის პრინციპი ფსიქიატრი ვარ რა თქმა უნდა და ფიზიკური პრობლემების 
მქონე ადამიანებთან შეიძლება დიაგნოსტირება და მათი მკურნალობა, მათი რეკომენდაციები, კონსულტაციები. ასევე მე ვარ ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპევტი, ეს არის უკვე ფსიქოთერაპიის სახე, ერთ-ერთი, როცა ადამიანები მოდიან ეს მათი გადაწყვეტილება და ლაპარაკი არის უკვე ფსიქოთერაპიულ მუშაობაზე, სადაც ფსიქიატრიული პრობლემებისგან განსხვავებული მიდგომები. არ შეიძლება ხაზი რო არ გაუსვათ 21-ე საუკუნეში ეს ძალიან დიდ ბიუჯეტ გვესმის ისევ თამაშებზე დამოკიდებულება ბავშვებთან თქვენ გაქვთ ურთიერთობა და თქვენთან მოსული პაციენტი ლურჯ ვეშაპთან დაკავშირებით ისევ მინდა დაუბნდე არაერთი გადაცემა მიუძღვანდი ჩვენ აი ამ პრობლემას შობლებს რას ურჩევთ ანუ შეიძლება ბავშვს კონდეს ისეთი რაღაც დამახასიათებელი ნიშანი ამ შობოს გამოიპაროს რას ურჩევთ ამასთან დაკავშირებით რას უნდა მიაქციონ ყურადღება იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად საშინელება ჩემმა აზრს ვიტყო იმიტომ რომ სუიციდი დამთავრებს ადამიანი ბავშვი ცხოვრებას ზოგიერთ შემთხვევაში მართლაც ასე ტრაგიკული შემთხვევაა ეს შესაძლოა იყოს აი დავიწყებ იქედან რომ ახსენეთ აზარტული თამაშები სამწუხაროდ ეს თანდათან უფრო პოპულარული ხდება და საქართველოში აზარტული თამაშები დაშვებულია ლეგალიზირებულია ზოგადად ეს განიხილება იმ ტიპის ასე ვთქვათ დიაგნოზებში სადაც დამოკიდებულებები არის ლაპარაკი და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ასევე დიაგნოზად ითვლება ეს იმას ნიშნავს რომ ეს სწორედაც რაღაც მულტიფაქტური მიდგომებს საჭიროებს და ლაპარაკი ადამიანის ფსიქოლოგიური პრობლემებზე ცხოვრების ხარისხის გაუარესებაზე მიკროსოციალური კომუნიკაციის გაუარესებაზე და შესაძლოა ამან რაღაცა უფრო მძიმე ფსიქოლოგიურ შედეგებამდე მიიყვანოს ადამიანი მძიმე ფინანსურ შედეგებთან ერთად და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება კომპლექსური მიდგომა რა თქმა უნდა ოჯახის ხარდაჭერა ჭირდება ამის შემჩნევა ჭირდება და რა თქმა უნდა სპეციალისტების ჩარევა და მკურნალობა რა შეეხება როცა ბავშვებზე ზოგიერთ ინტერნეტ თამაშებზე და ზოგადად კომპიუტერებთან ბავშვების ინტენსიურ ასე თქმა კომუნიკაციაზე საუბრობთ ძალიან ბევრი ბავშთა ფსიქოლოგები ნეიროფსიქოლოგები და ზოგადად ბავშთა სპეციალისტები იძლევიან ძალიან მკაფიო რეკომენდაციებს და დაჟინებით რეკომენდაციებს იმის შესახებ შობლებს რო უჩიონ რომ მაქსიმალურად განსაზღვრული იყოს და ლიმიტირებული იყოს ბავშვები აი ამ გაჯეტებთან ურთიერთობა და ბავშვის განვითარებას განსაკუთრებით დაბალ ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა აქვს მის უშუალო ცოცხალ კომუნიკაციას გაშემოყოფებთან ოჯახის წევრებთან თანატოლებთან და არა რაღაც ტექნიკასთან ურთიერთობა ტექნიკაც ჩვენი ცივილიზაციის თანამედროვეობის ერთ-ერთი რეალობაა და გამოწვევა და ჩვენ მასზე უარის თქმას არ ვაკერებთ მაგრამ ყველა სხვა ტიპის ადამიანური გამოვლინებების ამ ერთი ფორმით კომუნიკაციის ჩანაცვლება რა თქმა უნდა სხვა ტიპის ჩვენ ცხოვრების ისეთი გამოვლინებების დეფიციტს გამოიწვევს და ეს დეფიციტები ძალიან მწვავე ჩანს ხოლმე ბავშვებში. მემკვიდრეობით ფაქტორი თუ ახასიათებს ფსიქიკურ აშლობას მაგალითად. ამ თემაზე შეიძლება ამ თემაზე შეიძლება სხვადასხვა შეხედულებები სპეციალისტებმა სხვადასხვა პასუხი გაქცეს, მაგრამ გვერაპასუხს გაქცეს. მე პირადად იქე და გამომდინარე რომ დღეს 10 ოქტომბერია და სწორედ პირველი ხში სტიგმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ასევე უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ზოგადად ეს სერვისები და მიდგომები და საზოგადოებაში დამოკიდებულებები საჭიროებებზე ადამიანის ფუნქციონირების ხარისხის გამოჯობესებაზე უნდა იყოს და არ უნდა იყოს დასტიგმატიზირებული, აი მემკვიდრულ ფაქტორებზე უფრო განსაკუთრებული ხასგასმით არ ვილაპარაკებდი. აჰა, გასაგებია. მაშინ იმიტომ რომ აი ესეთი სტიგმები რომ დაუშვათ რაღაცა მშობელს ან ბაბუას ან მამიდას კონია რაღაც ფიზიკური პრობლემები და ო, ეხა ამას რაღაც ექნება. ეს ასევე ხშირ შემთხვევაში აი ახლა სტიგმატიზირების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ვიდრე ეს არის ეს გავრცელებული. სამწუხაროდ არის სწორედ ამიტომ ამ კუთხით შევეცადე რომ ამაზე გამოცა. მაგრამ ანუ სტიგმა ძალიან ბევრ რაღაცაში უშლის ხოლმე. ფიზიკური პრობლემები რა გავშირებთ ალბათ და ჩემი აზრით ეს არ უნდა იყოს არც ერთი დაავადება ფიქრობ რომ ძალიან მრავალმხრივი მუშაობა არის საჭიროებისთვის რომ სტიგმატიზაცია შემცირდეს ფიზიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ და ეს დღევანდელი გადაცემა სასიხარულოა რომ გეთდება და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ასეთი პოპულარიზება უნდა მოხდეს ისეთი თემების თუნდაც ის ფიზიკური პრობლემების ადამიანების უნარების შესაძლებლობების უფლებების ისინიც ვისაც რაიმე ფიზიკური პრობლემები აქვს ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანები არიან მოქალაქეები არიან თავიანთი უნიკალურობით და ისეთივე ღირსებები აქვთ და ღირებულები 
ჩვენი როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგანს და მე ვიტყოდი რომ არ არსებობს ადამიანი რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემა არ აქვს ან არ წაწყდება რამე ფსიქიკურ პრობლემას ეს არ ნიშნავს რაღაც უდიდეს უიღბლობას ცხოვრების დასასრულს არსებობს უამრავი საშუალებები კლინიკური დახმარებიდან დაწყებული ფსიქოთერაპია მეგობრები ახლობლები ინდივიდუალური რესურსები ანუ გააჩნია რა პრობლემაზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი გადალახვადია პრობლემები პრობლემები არსებობს თავარი საკუთარ თავში არ ჩავიკეტოთ საუბროთ შეიძლება იყოს ისეთი მომენტი როდესაც არ გვინდა რა ვისთან ახლა ან საუბარი არ გვინდა მაგრამ არ ამგონია რომ ისეთი რაღაცა არ არსებობდეს რაც ადამიანმა ვერ შეძლო სამის გადალახვა რა თქმა უნდა კონკრეტულ შემთხვევებზე ეხლა არ ვსაუბროთ აქედან გამომდინარე ხო არც მე ვსაუბროთ კონკრეტულ რაღაც რეცეპტებიც კონკრეტულად ვერ ითქმებოდა აქედან გამომდინარე მაგრამ ზოგადად ძალიან ინდივიდუალური ეს ყველაფერი ჩემი მიდგომები ძალიან ინდივიდუალურია და იმის თქმა ასე ვცდილობ რომ მართლაც ადამიანებს თუ ექნებათ განცდა რომ რაც უნდა თარის მათი საქმე და უნდა დაიმალონ და სიცხულია და არაფერი არ ეშველებათ ეს ძალიან გაზვიადებული დასკვნები იქნება ასევე საზოგადოებიდან თუ რა მე მსგავსი ასე ვთქვათ შეხედულებები იგრძნობა ეს სტიგმატიზირებული თემებია და ამ თემების უფრო მეტი გათვითნებიერებულობა უფლებების გაცნობა სიმპტომებში გარკვევა სპეციალისტების ხელმის საწუნდომობა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კვალიფიციური პრობლემებზე ორიენტირებული სპეციალისტები იყოს ხელმის საწუნდომი ეს სერვისები იყოს ხელმის საწუნდომი ანუ მკურნალობასთან დაკავშირებით რა გვეთქვათ რამდენი ხნიანი ამ მკურნალობა როგორ უნდა იმ მკურნალობას ინდივიდუალური არ თქმა უნდა კურნალობა და ნებისმიერი ადამიანი მაგრამ ანუ თქვენს შემთხვევაში ან თქვენთან მოსულ პაციენტებს კურნალობის რა მეთოდები გააჩნია კიდევ აქვს შეშესასული აი ძალიან ძალიან მოკლე შევეცები რომ ყველა ფორმაზე ვილაპარაკო პრობლემები და გამო თუ არის მწვავე და გადაუდებელი პრობლემები რა თქმა უნდა სულ სახე აქვს ამას არსებულ სტაციონარული კურნალობა და იმდენად რამდენად ჩვენ სახელმწიფოში ეს შესაძლებელია ვიტყოდი გაცილებით მეტი რესურსი არის საჭირო მაგრამ ასეთი სერვისები არსებობს ასევე არსებობს ამბულატორიული კურნალობა რომ როცა ადამიანებს აქვთ დახანგრძლივებული ან ქრონიკული პრობლემები მათი მოვლის მათი მხარდაჭერის და ამ სიმპტომების რეგულაციის მიდგომების და მკურნალობაც არსებობს ეს რიცხვი ლაპარაკი ბიოლოგიურ ან მედიკამენტურ მკურნალობაზე პარალელურად არსებობს ფსიქოთერაპიები რომლებიც ამ ადამიანებს ეხმარება რეაბილიტაციაში თავიდან ცხოვრებაში ინტეგრაციაში საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ოჯახთან ასიმილირებაში რა თქმა უნდა ასევე არსებობს იმ ტიპის მკურნალობები ფსიქოთერაპიებზე ძახამ საუბრობთ საუბრობდით როცა ეს არის ინდივიდუალ ურათ ადამიანი შეკვეთა როცა მისი ფსიქოლოგიური პრობლემებიდან აი ან რაიმე გარე ფაქტორებიდან გამოწეული და უშად რაც მისი გადალახვის რესურსებს აღემატება ისეთი პრობლემებიდან გამომდინარე გრძნობს და აღიარებს თავის თავში რომ ნამდვილად დახმარება ჭირდება მას აღიარებს ეს უნდა მიიღოს არსებობს სხვადასხვა ფსიქოთერაპიები რა სურჩოთ ჩვენს მაყურებელს თქვენს პაციენტებს მე ა იქედა გამომდინარე რომ მართლაც ძალიან მრავალმხრივია ის პრობლემები რაც ადამიანი ფიზიკურ ჯანმრთელობას მენტალურ სფეროს და იმ არსებულ სერვისებს შეეხება რაც ჩვენთან არის ძალიან მოკლე თრისი თქმა შეიძლება არის ის რომ მხოლოდ მართლაც ძალიან მძიმე პრობლემების და რაც მართლაც კრიზისული სიტუაციების დროს კი არ უნდა მიმართოთ ხოლო სპეციალისტებს ხადახა როცა უბრალოდ თავს ცუდად ბრძნოთ უბედურად ბრძნოთ ან გონია რომ ეს ცუდი ხასიათია ან ვინ მე ადამიანის რაღაც თვისებებს ცვლილებებს აღვიქვამთ ხასიათობრივ თავისებურებებს შესაძლოა ეს იყოს ის რაღაც ფიზიკოლოგიური პრობლემები რომლის კორექცია სპეციალისტთან გასაუბრება კონსულტაცია ან რომელიმე ტიპის ფიზიკოთერაპიაში მუშაობის მოსინჯვა შესაძლოა სრულიად საკმარისი გახდეს იმისთვის რომ ჩვენი თვით გრძნობა ბედნიერების განცდა ცხოვრების ხარისხი ურთიერთობები შეიცვალოს გაუმჯობესდეს ჩემი აზრი ჩანს მთავარი რომ არ ჩავიკეთოთ და ვიყოთ ლაღები შევხედოთ თუნდაც პრობლემას სხვანაირი კუთხით ეს ძალიან გაიყოდეთ პრობლემას ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრის მადლობს მადლობს რომ ამ თემებზე საუბრობ მადლობა მე კი შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ფსიქიატრი ნონა ნაკაშიძე იმედე გადაცემა საინტერესო და რაც მთავარია სასარგებლო იყო მე კი დროებით გემშიდობებით